முக்கியமாக திருக்கணிதமா என்பதை பற்றி இந்த வீடியோ பதிவில் மிக சிறப்பாக பார்க்க போகிறோம் நிறைய நேயர்கள் கேட்டிருந்ததால் அவர்களுக்காக இந்த பதிவை உங்களுக்கு விசேஷமாக தர இருக்கிறேன் முழுமையாக வீடியோ பதிவை பாருங்கள் அன்புடையர் வணக்கம் இது ஆஸ்ட்ரோ தமிழ் எஸ் என் கணபதி சேனல் நான் உங்கள் ஜோதிஷ வித்யாபதி எஸ் என் கணபதி வாக்கியமாக திருக்கணிதமா வாக்கியப்படி ஜாதகம் பார்க்கலாமா திருக்கணிதப்படி ஜாதகம் பார்க்கலாமா எந்த முறையில் ஜாதகம் பார்த்தால் சரி வாக்கியம் சரியா திருக்கணிதம் சரியா இதை பற்றி அடிக்கடி வாட்ஸ்அப்பிலும் கீழே யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸிலும் நிறைய பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே அவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு பதிவாக இதை இங்கே கொடுக்கிறேன் வாக்கியம் பெரிதா திருக்கணிதம் பெரிதா என்பதை யார் முடிவு செய்வது பலன் பார்க்கும் நீங்கள் பலன் பார்க்கும் ஜோதிடர் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் எப்படின்னா வாக்கியம் பெருசு அல்லது திருக்கடிதம் பெருசு அப்படி சொல்ல சொல்லலை வாக்கியப்படி பலன் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க திருக்கணிதப்படி பலன் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆரம்ப நிலையில் ஜோதிடம் படிக்கும் மாணவர்களாகிய நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாதக பலன் காணும் முறைகள் அடிப்படை ஞான விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு படிங்க ஏன்னா வாக்கியத்துக்கென்று ஒரு பராசர முறை ஜோதிடமோ திருக்கணிதத்துக்கென்று ஒரு பராசர ஜோதிடமோ கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பலன் என்னவோ வாக்கியப்படி சொன்னாலும் அதே பலன் சொல்ல போகிறீங்க திருக்கணிதப்படி சொன்னாலும் அதே பலன் தான் சொல்ல போகிறீங்க என்ன வாக்கியப்படி பலன் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் திருக்கணிதப்படி பலன் பார்க்குறோம் ஜோதிடர்கள் அனைவரும் இதை பொதுவாக இரண்டு விதங்களையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இதில் வந்து வாக்கியம் பெருசா திருக்கணிதம் பெருசா என்பதை பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் யார் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா முக்கியமாக யார் பார்க்குறாங்களே முக்கியமாக ஆரம்ப நிலையில் ஜோதிடம் படிக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அதை வாக்கியம் பெருசா திருக்கணிதம் பெருசான்றது போகக்கூடாது ஆனால் வாக்கியப்படி ஜாதகம் கணிக்க சொல்லித்தரும் திருக்கணித்தப்படி ஜாதகம் கணிப்பதற்கு சொல்லித்தரப்படுகிறது எனவே இதில் வாக்கியத்தின் திருக்கணிதிக்கும் வித்தியாசம் என்ன வரும் நட்சத்திரம் மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் கூட வித்தியாசம் வரும் வருட கிரகங்களான குரு சனி பகவான் ராகு கேது இவர்களுடைய பயிற்சியில் வாக்கியத்துக்கும் திருக்கணிதத்துக்கும் வித்தியாசம் வருகிறது இதில் பலன் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சனி பகவான் நெட்டில் இருந்தால் வாக்கியப்படி ஜாதகமாக இருந்தாலும் சரி திருக்கணித ஜாதகமாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு என்ன சொல்லுங்க ஆயுள் பலன்னு சொல்ல போகிறீங்க பராசர முறையில் இதில் என்னென்னா லக்னப்படி சில சமயம் அந்த ரெண்டு மாதம் ஆறு மாதம் வித்தியாசத்தில் சிலருக்கு ஒன்பதில் சனி பகவான் இருக்கும் சில பேருக்கு எட்டில் சனி பகவான் இருக்கும் இப்போ வாக்கியப்படி ஒருத்தர் ஒன்பதில் இருக்குது அதே பிறந்த தேதி நேரம் ஊர் அதே பிறந்த தேதி நேரம் ஊர் வாக்கியப்படியும் சனி பகவான் ஒன்பதில் இருக்கிறார் திருக்கணிதப்படி சனி பகவான் எட்டில் இருக்கிறார் இப்போ இங்கே எப்படி பலன் ஏற்ப எடுப்பது வாக்கியம் சரியா திருக்கணிதம் சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய கேள்விகள் நீங்கள் கேட்குறீங்க கரெக்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய குருமார் எனக்கு எந்த முறையில் சொல்லி கொடுத்தாரோ அந்த முறையில் நான் ஜாதகம் பார்க்குறேங்க நான் வந்து இப்போ இயல்பு நிலைக்கு உள்ளதை நான் பேசுகிறேன் வாக்கியம் பெருசாக திருக்கணிதம் பெருசாங்கிறதுக்கே போகலை அதே போல் நீங்கள் ஒரு குருமாரிடம் படித்திருந்தால் அவர் உங்களுக்கு வாக்கியப்படி சொ வாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தா அவரோட அனுபவத்து வாக்கியப்படி சரியாக இருந்திருக்கு அதை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார் அல்லது உங்களுடைய குருமார்கள் திருக்கணிதப்படி உங்களுக்கு பலன் சொல்லி கொடுத்துருப்பார்கள் திருக்கணிதப்படி பாருங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு படிக்கும் குழந்தைக்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் அந்த பசுமாறு தானி போல் அந்த குழந்தை அதை எடுத்துக்கொள்ளும் என்பது மாதிரி என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது திருக்கணிதப்படி பாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் இன்னொன்று பிரசன்னபடி ஜாதகம் பார்க்கும்போது திருக்கணிதமே சரியாக வருகிறது அப்படின்னு பிரசன்ன ஜோதிடர்கள் பிரசன்னம் படித்தமில்லை அந்த குருமார்கள் எனக்கு அப்படி சொல்லிக் கொடுத்ததுனால நான் பிரசன்னம் பார்ப்பதற்கு முக்கியமாக திருக்கணிதம் பயன்படுத்துகிறேன் ஜாதக பலன் பார்க்குறீங்களே இப்போ வாட்ஸ்அப் மூலமாக தொலைபேசி வழியிலாக நேரடியாகவும் இப்போ ஜாதகம் நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நான் திருக்கணிதப்படி இருந்து அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டே நான் பலனே சொல்கிறது சரிங்களா ஜாதகம் கணித்தாலும் சரி சாஃப்ட்வேர் படி எடுத்தாலும் சரி திருக்கணித சாஃப்ட்வேர் திருக்கணிதப்படி ஜாதகம் எழுதுதல் இதுதான் நான் பின்பற்றுகிறேன் காரணம் என்னுடைய குருமார் எனக்கு அதை தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறார் அதன்படி நான் பார்க்குறேன் பலனும் சரியாக இருக்குது ஆமான்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவை சரிங்களா இப்போ பசி எடுக்கிறது அதற்கு சரியான உணவு தேவை அவருக்கு ஒரு வேலை நடக்க வேண்டும் ஸோ அதற்கு நாம் பலன் சொல்ல வேண்டும் இவ்வளோதான் விஷயம் இதில் யார் திருக்கணிதமாக வாக்கி எப்படி பார்க்குறீங்களா யார் கேட்பாங்க ஓரளவு ஜோதிடம் அதிக ஞானம் உள்ளவர்கள் 
ஓரளவுக்கு ஜோதிட ஞானம் உள்ளவர்கள் பலன் சொல்ல வரலை ஆனால் ஜோதிட ஞானம் ஓரளவுக்கு அது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி தான் நிறைய மீடியாக்கள் மூலமாக நம்முடைய சமூக வலைதளம் மூலமாக நிறைய ஜோதிட தகவல் படிப்பவர்கள் அவங்களே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எது சிறந்தது பெருசு இந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் ஜாதக ரீதியாகவும் சில கேள்விகள் கேட்பார்கள் அவர்கள் மிக சிறப்பாக தெளிவாக நான் தொலைபேசி வாயிலாக பலன் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிவிடுவேன் அந்த ஜோதிடம் ஓரளவு தெரிந்த நபர்களுக்கு ஜாதகம் என்னிடம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு உண்டான அந்த கருத்துக்களை நான் சொல்லிவிடுவேன் இப்போ நான் என்னென்ன சொல்கிறேன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் எனவே ஆரம்ப நிலை ஜோதிட மாணவர்கள் என்ன செய்யணும்னா முதல்ல பலன் படி பலன் காண கற்றுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஜாதகம் பார்க்குறதுக்கு கற்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சிக்கு போங்க இதுதான் உண்மை ராசி கட்டம்னா என்ன ஒன்பது நவகிரகங்கள்னா என்ன நாம் எது மேலே நிற்கிறோம் பூமி மேலே இருக்கிறோமா நிலா மேலே இருக்கிறோமா சூரியனை சுற்றி வரோமா இல்லை வேறு ஏதாவது சுற்றி வரோமா இந்த மாதிரி ஒரு தெளிவு வரணும்ல நமக்கு இந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி ராசி கட்டத்தில் எப்படி எழுதுறோம் கிரக பாதசாரெலாம் எப்படி எழுதுறோம் இப்போ லக்னத்தில் குரு பகவான் இருந்தால் என்ன பலன் ரெண்டில் குரு பகவான் இருந்தால் என்ன பலன் அவர் குரு அவர் சுயசாரமே வாங்கினால் அவர் எப்படி இயங்குவார் இப்போ சனி பகவான் குரு சா குரு வந்து சனி பகவான் சாரம் வாங்கி சனி பகவான் தசா நடந்தால் குரு பகவானை சனி பகவான் எப்படி இயக்குவார் லக்னப்படி குரு பகவான் எந்த பாவத்துக்கோ எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் அந்த காரணத்துவத்தை சனி பகவான் குரு பகவான் மூலமாக தருவார் இப்படிலாம் பல தெளிவுகளை முதல்ல படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு பிறகு இப்போ என்கிட்ட கேட்டிங்க இப்போ என்ன குருமாரன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட ஜாதகம் நேரடியாக வந்து படிப்பவர்களும் சரி இப்போ யூடியூப் மூலமாகவும் என்னை ஒரு குருமாராக நினைத்து கொண்டு நீங்கள் படிப்பதாக இருக்கும் பொழுது நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் திருக்கணிதமே சிறந்தது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் என்னோடய குருநாதர் எனக்கு அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் என்னோடய குருநாதர் சொல்லி கொடுத்தது அத்தனையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்றதும் கிடையாது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதும் கிடையாது சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு நாம் ஜாதக பலன் சொல்லும் பொழுது சரியாக வருது எனவே திருக்கணிதம் எடுத்துக்கிட்டேன் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த அவர் சொல்லிக் கொடுத்ததுக்காக நான் திருக்கணிதத்துக்கிட்டு போகல அது பலன் சொல்லும்போது சரியாக வருகிறது அது மனசில் அப்படியே பதிவாயிடுச்சு திருக்கணிதம் நல்லா இருக்குது நம்ம சொல்கிறது எல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அது பதிவாயிட்டதுனால நான் வாக்கியப்படி ஜாதகம் கணிப்பது கிடையாது வாக்கியப்படி கணித்த ஜாதகத்தில் பலனும் சொல்வது கிடையாது நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் ஜாதகத்தையும் அனுப்புவாங்க எனக்கு அதில் உள்ள பிறந்த தேதி நேரம் ஊர் மட்டும்தான் தேவை எப்படி ஒரு அன்னத்திற்கு ஏதோ பால் மட்டும்தான் தேவையாம அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த பிறந்த தேதி நேரம் ஊர் தான் தேவை அதில் என்ன கட்டம் என்ன நட்சத்திரம் அதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படி நான் என்னுடைய சாஃப்ட்வேர் வைத்திருக்கிறேன் சரிங்களா நான் திருக்கணிதப்படி கணிக்கும் முறையை கற்றிருக்கிறேன் வாக்கியப்படியும் கற்றுருக்கிறேன் ஆனால் திருக்கணிதப்படி என்பதனால் திருக்கணிதப்படி அந்த ஜாதகத்தை கணிக்கப்பட்டு சாஃப்ட்வேரில் கூட போட்டால் இப்பொழுது இரண்டு நிமிடத்தில் நம்ம சாஃப்ட்வேரில் போட்டால் ஜாதக கட்டம் வந்துடும் கிரக பாதசாரம் வந்துடும் இன்னொன்று சொல்லி ஏன் பலன் மட்டும் சாஃப்ட்வேரில் இருக்காதுங்க ராசி கட்டம் அந்த ஜாதகம் மட்டும் எடுத்துக்குங்க பலனை வந்து எப்படி சாஃப்ட்வேரில் எடுக்கூடாது சாஃப்ட்வேரில் பலனை யார் எடுக்கலாம்னா ஆரம்ப நிலையில் ஜோதிடம் படிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு தெளிவு வேணுன்றவங்க வேணும் அது படிச்சுக்கலாம் ஒரு பொதுவான சில விஷயங்கள் லக்னாதிபதி இரண்டில் இருந்தால் லக்னாதிபதி மூன்றில் இருந்தால் நான் பதிவுலாம் போடுறேன் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொதுவான பலன்கள் அந்த மாதிரி பலன்கள் தான் சாஃப்ட்வேர்லேயும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நமக்குன்னு ஒரு ஞானம் இருக்கிறது நமக்குன்னு ஒரு தெளிவு இருக்கிறது நாம் ஒரு ஜோதிட விஷயத்தை நாம் ஒரு குருமாரிடம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குது நம்மிடம் ஜாதகம் வந்து பார்ப்பவர் நம்மிடம் ஜாதகம் வந்து பார்ப்பவர் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த நேரத்திற்கும் அவர் கேள்விக்கும் அந்த ஜாதக தொடர்புக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அதை வச்சு அவர் பலன் சொல்லுவீங்க ரொம்ப மிக சிறப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வாக்கியமாக திருக்கணிதமாக பார்க்க மாட்டீங்க நீங்கள் உங்கள் கையில் நீங்கள் கணிக்கம் ஜாதகம் திருக்கணிதமாக வாக்கியம் அதன்படி பலன் சொல்லுவீங்க அவருக்கு சரியாக இருக்கும் திருப்திகரமாக இருக்கும் நடக்கக்கூடிய தசாநாதன் இதெல்லாம் விசேஷமாக பார்க்க போகிறீங்க எனவே வாக்கியமாக திருக்கணிதம் பெருசா என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் நான் சொல்வது திருக்கணிதப்படி ஜாதகம் பாருங்கள் சரிங்களா என்னை குருமாராக ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பவர்கள் திருக்கணிதப்படியே ஜாதகம் பாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்களா ஒருவேளை நீங்கள் வேறு இடத்தில் படித்திருந்தால் ஏற்கனவே படித்து முடித்திருந்தால் நிறைவு செய்து அவர்களும் இந்த வீடியோ பதிவு கேட்க வாய்ப்பு உண்டு அவர்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய குருமார்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அதை நம்பிக்கையோடு பயன்படுத்துங்கள் அப்படி பயன்படுத்தும் போது அது உங்களுக்கு சரியாக வந்ததுன்னு அந்த வழியிலே செல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதத்தில் புதன் அமைப்பு அவருடைய குரு அமைப்பு கேது அமைப்பு லக்னம் அவருடைய வாக்குஸ்தான அமைப்பு பொறுத்து
இரண்டாம் இடத்துல புதன் கேதுலாம் அதிகமாக தொடர்பு கொண்டு விட்டால் பத்தாம் இடத்தை புதன் கேதுலாம் அதிகமாக தொடர்பு கொண்டு விட்டால் சரிங்களா அந்த உள்ளுணர்வு அதிகமாக அவர்களுக்கு இருக்கும் மற்றவர்கள் யோசிக்காத மற்றவர்களுக்கு புரியாத ஆழமான சரிங்களா மறைமுகமான உள்ள விஷயங்கள் கூட இவர்களுக்கு பிடிபட்டு விடும் அதாவது சூட்சமும் மிக நுணுக்கமான வேலைப்பாடெல்லாம் இந்த கேது புதனுடைய அமைப்பை பொறுத்திருக்கிறது ஸோ புதன்ன்றது என்ன வாக்கால் ஜீவனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கேது நுணுக்கமாக தடைக்காரர்கள் இல்லையா இவர் வாக்கால் ஒன்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய தடை விலகுகிறது அவருக்கு வழி கிடைக்கிறது வாசல் திருக்கிறது அவருக்கான வழி இவர் மூலமாக கிடைக்கிறது இதுதான் விஷயம் குரு சம்பந்தப்படும் பொழுது முறையாக படித்து ஜோதிடம் ஞானம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் சந்திரன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் உள்ளுக்குள் அருள் வாக்கு போல புதனோடு சந்திரன் தொடரும் பொழுது அருள் வாக்கு போல பலன் சொல்வார்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சனி பகவான் தொடர்பு கொள்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வாக்கு அந்த பூர ஜென்ம கர்ம வினையின்படி அவர் சொல்லுவது அப்படியே பழித்துவிடும் என்பதை இங்கே எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆனால் அவர் வந்து அவர் கிட்ட நல்ல வார்த்தை மட்டும் வாங்கிக்கணும் புதனோடு சனி சேர்ந்திருப்பவர்களிடம் நல்ல வாக்கை வாங்கிக் கொள்வது மிக சிறப்பு அவர்கள் சனி தசாலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சூட்சமங்களை அதிகமாக என்னுடைய வீடியோ பதிவுகளை எல்லாம் பாருங்கள் இதற்கு முந்தைய பதிவுகள் இனி வரும் பதிவுகளாம் பார்த்து ஜோதிட சூட்சங்களை முதல்ல கற்றுக்குங்க வாக்கியமாக திருக்கணிதமாக என்பதை என்ன கேட்டால் திருக்கணிதம் ஜாதகம் பாருங்கள் என்றே சொல்லுவேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நிச்சயம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இந்த ஜோதிட பதிவில் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் 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 நன்றி வணக்கம் நேயர்களே